와우. 와우. 안녕하세요. 달빛입니다. 최근에 가족과 놀러 갔다 왔어요. 브이로그 촬영해 보는 김에 오즈무 액션 4와 오즈무 포켓 2를 간단히 비교 테스트 촬영을 해 봤습니다. 액션캠과 소형 짐벌 카메라의 차이인 만큼 두 카메라의 목적은 다르지만 브이로그 카메라로서 주간 촬영부터 저조도까지 비교해 보고 싶었어요. 전문적인 비교는 아닐 수 있으니 참고만 하시기 바랍니다. 포켓 2의 마그네틱 광각 렌즈를 깜빡했어요. 아기가 있으면 모두 챙기기 어렵습니다. 각각 카메라 자체 기본 화각으로 참고하시기 바랍니다. 색감을 고정을 할 거예요. 색감을 고정을 할 거예요. 포켓2로는 할수 없는 액션캠만의 강점은 물놀이 촬영이에요. 포켓2도 방수하우징을 구하면 촬영할 수 있겠지만 수심 18m까지 카메라 자체가 기본 방수되는 액션포만큼 간편하지는 않죠. <웃음> 안 들어가는데? 좋아 보여. 아! 비행기, 비행기, 비행기 나온다, 나온다, 나온다. 물잘 잡을래? 살짝, 살짝 들어갔다. 살짝 들어. 놀이기구를 타거나 자전거, 바이크 같은 걸탈 때도 포켓2보다는 액션포가 낫죠. 액션포는 원래 액티비티한 용도의 액션캠이고 포켓2는 짐벌 카메라라서 내구성이 약하기 때문에 떨구면 고장 가능성이 높거든요. 왜안나 잘 있었어? 하니까 엄마 <웃음> 얘는 놀아야 되는데 자고 있어요. 아주 떡칠 지냈어요. 아이고 졸려요. 아이고 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 졸려요. 깼어? 이 손짓은 뭘까? 일어나 보자. 걸어보네. 이자 슛. 어두워질 때 낮에 찍던 세팅 그대로 촬영하면 화질이 저하되는 느낌이에요. 이제부터 ISO를 조절하면서 촬영해 볼게요. 저조도 야간 촬영에서의 포켓2는 디시네 라이크 이외의 세팅값을 손대지 않았어요. 액션4는 매번 ISO 설정을 조정했는데 사실 귀찮기도 하지만 액션4 자체 화면으로는 잘 찍히고 있는지 확인이 어려웠어요. 막상 편집하면서 보니까 화면이 좀 어둡네요. 너무 어두운 환경에서 ISO를 낮추면 얼굴을 식별할 수 없을 정도예요. 세팅값별로 어떻게 촬영되는지 익숙해져야 저조도 환경에서 잘 촬영할 수 있을 것 같아요. 둘다 저조도 촬영이 소형 카메라 중에 준수한 편이라지만 주간 촬영에 비하면 기대할 만큼은 아닐 수 있어요. 그나마 포켓2는 별다른 세팅 없이도 나쁘지 않아서 정말 브이로그 주야간 올라운드로 촬영하기 좋을 것 같아요. 지금은 ISO 1600으로 찍고 있고요. 락스테디는 켜고 걸으면서 움직이면서 촬영해 보고 있습니다. 오 이쁘다. 우와. 리아나 이쁘다. 멍멍이도 있어 여기. 멍멍이도 있어요. 어 짹짹이도 있어. 어두운 곳은 크게 기대하지 마. <웃음> 잘 찍히고 있는 것 같은데? 그래? 응. 컴퓨터 옮겨놓고 보고 실망하지 말라. <웃음> 아니, 괜찮아. 어, 어, 저기 이쁘다. 우와, 저기 뭐야? 저쪽에 봐봐. 저쪽에 빛이 막 있네? 저쪽에 가볼래? 
응? 저기 봐봐 어? 가만히 안에 앉아 있어. <웃음> 염둥이. 오 괜찮아. 지금 액션 끄고 대신에 라이트를 안 켜고 액션 끄고 B 로그 M을 안 켜고. 이번 영상에서는 DJI 액션4와 DJI 포켓2를 브이로그 촬영하면서 실사용 비교 테스트를 해봤습니다. 도움이 되는 유의미한 영상이 되길 바라면서 이만 영상을 마치겠습니다. 좋아요, 구독, 댓글 잊지 마세요.